हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू अवर् नल स्मार्ट गौतमी वे मल्ल वन डे गै्या तरह मे मुंह की वन डे मिस्पोन फीलिंग वस्तो दिलसा मेरे मिसो नाकई चाल वीडियो अप्लोड अय्यो चेयलेदेटो चेयलेकने परस्थित अंत को सैटे बहुत मल्ल रेग्युर् कदा अ फीलिंग अच्छे निजा वाक निजा अंत मिस फीलिंग अत सो ओके इवा वीडियो एटो चपेबो मुझे एपड़ू चपेदे मन ानल फस्ट चूस्टे सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो लैक् शेर चयी अं पक्ने बेल्का क्ली आल क्लिक वीडियो पेटा नोटिफिकेस वस्ताई ओके वीडियो टापिक चपेबो मुझे ऐज यूजुअल मंजी मट चाँ चाँ कव्री वीडियो इवा मंजुमाटे इधना फ्रेंड ना मंच फ्रेंड ना वेल विशर् चपारनमी एलांट एग्जापल तो सह चपार एंटे और मंच पे अंत पीपल एला अटार अने दी मन मंच पे स्वार्थम अटार दाँ अंटे पुलारी कोसम वीलिदी पब्लिटी कोसम आनेवा चाल मंदर अदे एम चेयक उंटे चूँ एवी चेयटर इवन अने जन मंच पनी चे स्वार्थ कोसम चेयकतेमी चेयलेदार काबी वालेमार वीमारने दादी वदले पनी चुस्कते अदे मिम्मली मंच गम्य वेप की तस्कती आयन चपार ना फ्रेंड चाल एंत मंच कोटेशन अच्छी सो वो वीलू आलोचक मे कष्ट चयी खचिता अभी मंच फलता एग्जापल दाखी एग्जापल चपारे समुद्र उ समुद्र में नील उपग उ एवरू वाटर उरीके एंजा चेयरता समुद्र दी चूडा की बहुत दाने पर पट्टर कदा का समुद्र एपड़ू गंभीर उूटा की दिन लपल एनो मुत्याल रत्ना पगड़ा उ मणुल अभी उठाई का अवेवी बैठक कौ दाखी एपड़ू दाने पने अभी चुस्कटी निरंतर अलल दाने वस्तने वन वेलिपत उदो टाइम अलोचन दिन लपल रत्ना बैठक कटकोस्टाई अब वाटे अरकू दाक रिकग्नेशन उ दाने विव बैठक वच्चू मन दाने गुर्ति अट्ला मन मन पनी मन चुस्कूते मंच पन खिता एदोजु वाट की तक गुर्ति वस्तने दी एग्जापल चपार अर्थमें सो वाल वीलू मन मंच पने स्वार्थ कोसम पुलारी कोसम चुनावी एन कं चेन रोजू चेयलेदने अंटर काबू वाट पट्टा कष्टर चयी मंच पन चयी फल कोसम आशंकों से सो खिता अभी मनल ने मंच गम्य वेप तस्क्री अदे मन की मंच भविष्य में चूपी मंच पेर तीस सो अदन इवा मंच इधन सवं मंच का काट एन फ्रेंडिंदा सो इत कापीडन दी कापी रईट्स अभी ना फ्रेंड के अदन अंड इवा वीडियो एंटे मन जनरली इडली दोस इवे चुस्क पल्ली पचड़ी लेदे ग कोबरी चटनी इलांटी चुस्कटा गाँवी वेरईटी उ चटनी स्ट्रेजर लेकिन को पुदीना इलांटी चस्ता बट ने वाटी रे मी टेस्ट अं हेल्दी वेरईटी पचड़ी अच्छे चूप्दा इला ट्रई से वेरईटी उठाते इडली दोस की चपाती उपमा की दि बेस्ट कांबिनेशन इंकोटे रईस की अद्रिपत को नैसको तिंते सो अवते ना चूपदाचे करीवेपाक पचड़ी रेडोदे उलवल पचड़ी अर्थम निन्न दी कम्यूनिटी में पड़ते गेस्टे अं नई पर्सेंट उलोचार 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 अब फोटो पड़ते लेदे उलव गुग्गि उलवल चाट उलव कटू अला रकर एग्जापल चपार अवेवी का उलव पचड़ी अं करीवेपाक पचड़ी सो आ रेसीपीस चूसे ट्रई से ना वे कमेंटे तपक सो इपड़े वीडियो चूसे फस्ट अच्छे करीवेपाक चटनी चूप्दा दाखी पैन पेको वन अंड हाफ टी स्पून अला नूने वेसको नूने कागन नैन चत रेपे रेपे करीवेपाको सो रेपे क्वांटी चुप्त सो आ करीवेपाक नूने वेसको चटपटलाड़ी कदा अंत मूत पेटा चंदी करीवेपाक वैसे मुझे करीवेपाक बे पचिवासन दाने रा स्मेल एदेो अद्त पोवे वरकू बाग वेवन मंच स्मेल वस्तु वेगा इन चूपस्ना कदा इलाट 
ఇలా వచ్చాక దాన్ని తీసి వేరే గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లో మనం ఇంకా కొన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి దానికి కూడా అంతా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అలాగా నూనె వేసేసుకొని దాంట్లో ఇప్పుడు ధనియాలు వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నేనేం చేశానంటే వేయబోయే ముందు డబ్బా తగిలి పక్కన పడిపోయింది సో ఏం చేస్తాం ఆ క్లిప్పింగ్ షూట్ అయిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ కవర్ చేయలేం కదా కవర్ చేయాల్సింది ఏముందిలే అని చెప్పి చూపించేస్తున్నాం మీకు క్లీన్ చేసేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక అర డజను ఎండు మిర్చి అవన్నీ కూడా వేసి మంచి వాసన వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నా మీ దగ్గర కనుక సాంబార్ ఉల్లిపాయలు కనుకుంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక పెద్ద టమాటో అది కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అండ్ ఒక పది నుంచి పన్నెండు వేరుశనగ గుళ్ళు ఇవన్నీ కలిపి మంచిగా మగ్గాలన్నమాట బాగా వేయించుకోవాలి మూత పెట్టి మనకి మొక్కలు అనేవి బాగా మగ్గించుకోవాలి మగ్గించుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న మన కరివేపాకు ఏదైతే ఉందో అది కూడా వేసేసి ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి బాగా చల్లారినాక మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తెలిసిందే కదా సో బాగా చల్లారిన దాకా ఉంచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకోవడానికి చూడండి మొత్తం చక్కగా చల్లారిపోయి చూడటానికి కలర్ అయితే మంచి ఎమ్మి కలర్ వచ్చింది కదా చూడటానికి కూడా సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసేసుకుంటున్నాను గ్రైండ్ చేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా మనం చేసుకోవాలి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో చూడండి వేయించాక అయితే గ్రైండ్ చేశాక పచ్చడి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి మనం తాలింపు పెట్టుకోవాలి దానికి సేమ్ ప్యాన్ ఎందులో అయితే వేయించుకున్నానో అందులోనే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ నెయ్యి సారీ నూనె వేసుకున్నాను దాంట్లో మినప్పప్పు కొంచెం ఆవాలు అండ్ కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ పచ్చడికి సో ఇంగువ కూడా వేసేసుకోవాలన్నమాట వేసుకొని ఒక పది నుంచి పన్నెండు వెల్లుల్లి స్కిన్ తీసేసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ పచ్చడిలో వేయించేసి తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో వేసేసేయాలి శుభ్రంగా జార్ అంతా తుడిచేసి వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ నూనెలో అది ఉడకాలన్నమాట ఉడికితే మనకి మంచిగా ఫ్లేవర్ అనేది ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అండ్ సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను అప్పుడు వేయలేదు కదా అందుకని ఇప్పుడు వేశాను సాల్ట్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు దాన్ని ఆ గిన్నెలో ఉంచేసి స్టవ్ కట్టేశాక చల్లార్చుకొని గిన్నెలోకి డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే సో ఈ పచ్చడి వారం రోజులు బాగానే నిల్వ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దోశ ఇడ్లీ చపాతి పూరి ఉప్మా ఊతప్పం పొంగల్ అన్నిట్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అయితే ఉలవ పచ్చడి దానికి ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ టీ స్పూన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ నూనె వేసుకొని నూనె వేడయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉలవలు వేసుకోవాలి నేను ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉలవల క్వాంటిటీకి చెప్తున్నా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉలవలు అనేది వేసుకోవాలి వేసి వాటిని మంచిగా వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ అవి వేసి ఒక నిమిషం వేగాక ఒక ఎనిమిది ఎండు మిర్చి ఇంకా ఎండు మిర్చి అనేది మీ ఇష్టం నేనైతే ఎనిమిది వేశాను మాకు ఆ స్పైస్ సరిపోతుంది మీకు ఇంకా స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొంచెం వేసుకోండి ఒక చిన్న చింతపండు రెబ్బ ఒక చిన్న గోలి అంతా చింతపండు రెబ్బ వేసి మొత్తం కలిపి వేయించుకొని ముందు అది డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత సేమ్ ప్యాన్లో మళ్ళీ ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని దాంట్లో ఉల్లిపాయ ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి మీ దగ్గర కనుక సాంబార్ ఉల్లిపాయలు కనుక ఉంటే అవి ఒక ఎనిమిది నుంచి పది వేసుకోండి ఒక ఉల్లిపాయ ఒక ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్నాక దీంట్లో చూసారు కదా కొంచెం కరివేపాకు ఒక రెండు రెబ్బల కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి మంచిగా మగ్గాలన్నమాట ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇవి మగ్గాక ఒక రెండు టమాటోలు పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ రెండు టమాటోలు కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా వేయించుకోవాలి ఆ పచ్చి వాసన పోయి మనకు ఆ గుజ్జు అంతా బయటకు వచ్చి వే వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి అడుగు అంటకూడదు సో మూత పెట్టి దగ్గరుండి కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి సో ముక్కలు అయితే బాగా మగ్గాలన్నమాట సో చూసారు కదా చక్కగా మగ్గిపోయాయి ఇలా రావాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న ఉలవల మిక్స్ ఉంది కదా ఆ ఉలవల మిక్స్ ఒక జార్లోకి తీసుకొని ముందు దాన్ని పొడి పట్టుకోవాలి మీకు కావాలి అంటే ఇందులో కూడా ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోండి అది ఆప్షనల్ అనమాట బెల్లం ఏంటంటే ఇలాంటి పచ్చళ్ళకి టేస్ట్ బాగా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది నేనైతే వేస్తాను మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి వేసుకోపోయినా బాగానే ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఆ టమాటో మిక్స్ వ
కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను తాలింపుకి సో తాలింపుకి నూనె వేడయ్యాక కొంచెం మినప్పప్పు కొంచెం ఆవాలు తర్వాత ఇంగువ ఈ పచ్చళ్ళలో కూడా ఇంగువ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇంగువ కూడా వేసేసుకోవాలి వేసుకొని దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసుకున్నప్పుడు మూత పెట్టుకోండి పొయ్యి మీద చిందుతుంది లేదంటే చిందితే మళ్ళీ అదంతా చచ్చిపోయేట్టు మనమే తుడుచుకోవాలండి మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు కాబట్టి మూత పెట్టారనుకోండి క్లీన్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ తాలింపు తీసుకొచ్చి ఈ పచ్చళ్ళలో వేసేయడం ఇందాక కరివేపాకు పచ్చళ్ళు ఏం చేసాం పచ్చడే తీసుకెళ్ళి తాలింపులో వేసేసాం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే తాలింపుని తీసుకొచ్చి పచ్చళ్ళలో వేసాం అంతే ఇది శుభ్రంగా చక్కగా తాలింపు అంతా దాంట్లో కలిసేలాగా కలుపుకుంటే మన ఉలవ పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది మేము ఇది నెయ్యి వేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి పెట్టుకొని తింటే అద్భుత అంటారే అలా ఉందన్నమాట మీకు కూడా సూపర్గా నచ్చుతుంది ఇలాంటి పచ్చళ్ళు నా దగ్గర ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ముందు ముందు వీడియోస్లో అప్పుడు ఒక రెండు అప్పుడు ఒక రెండు అలా చూపిస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడైతే ఈ రెండింటితో అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో మన టేస్టీ టేస్టీ ఉలవ పచ్చడి రైస్లోకి దోశలోకి ఉప్మాలోకి బాగుండే పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రెసిపీ కొంచెం వెరైటీగా ఉంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఉలవ పచ్చడి అయితే సేమ్ కంది పచ్చడి టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు అసలు ఉలవలతో చేసామా ఈ పచ్చడి ఎవరికన్నా చేసి పెట్టండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే కంది పచ్చడి సూపర్ ఉంది అబ్బా అని చెప్పి మీకు కాంప్లి కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు బట్ అది కంది పచ్చడి కాదు ఉలవ పచ్చడి అంత బాగుంటుంది అండ్ కరివేపాకు పచ్చడి చాలా హెల్దీ చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి ఉలవలు కూడా చాలా హెల్దీ సో కరివేపాకు పచ్చడి ఇడ్లీలోకి దోశలోకి అయితే అసలు అద్దరి బాగుతుంది అబ్బా మా ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే పిచ్చ లైక్ చేశారు ఆ పచ్చడి ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అని చెప్పి అన్నిట్లో అదే తిన్నారు సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ మళ్ళీ వీడియోతో ఇవాల్ సాటర్డే కదా మళ్ళీ మండే వస్తాను వీలైతే రేపు లైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లైవ్ రావడానికి ఒక వన్ అవర్ ముందు మీకు కమ్యూనిటీలో నేను ఇంటిమేట్ అయితే చేస్తాను ఓకేనా అంతవరకు బాబాయ్ టేక్ కేర్ అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న చింగ్ చింగ్ గంట కొట్టండి బాయ్